ஆசிரியர் டாக்டர் ஸ்டீஃபன் லூயி அவர்களின் என் கேள்விக்கென்ன பதில் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் இந்த நிகழ்வு மூலம் உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் கண்டு இதன் மூலம் பல கருத்துக்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் என்று நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம் தொடர்ந்து கவனியுங்கள் நம்ம போன வாரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் ஐயா அதாவது முட்டையை பற்றி கேட்டீங்க இதில் ஒரு செய்தி நான் ஒரு செய்தி தாளில் இருந்து ஒரு செய்தியை நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அதாவது முட்டையை வந்து இதுவரைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க முட்டையினுடைய மஞ்சள் கருவை சாப்பிட்றது வந்து கொலஸ்ட்ரல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ ஒரு ஏற இருபத்தி மூணு ஆறு ஆறு ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் ஆகுது இப்போ ஒரு செய்தி தாளில் ஒரு செய்தி வருது தினகரன் பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி வந்தது அந்த செய்தியில் என்ன போட்டிருக்காங்க முட்டையை சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வராதுன்னு சொல்கிறாங்க இது என்ன குழப்பமான விஷயம் ஏற்கனவே முட்டையில் நீங்கள் வந்து மஞ்சு கருவை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ முட்டையை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கே வராதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எதை நம்புறது இது மாதிரி தான் ஏற ஏறக்குறைய ஏகப்பட்ட ஒரு ஏழு எட்டு விதமான டயட்ஸ் இருக்க உலகத்தில் சொல்கிறாங்க டாக்டர் அட்கின்ஸ் டயட்னு சொல்லி ஒன்று சொல்கிறாங்க ரொட்டேஷன் டயட்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த சவுத் பீச் டயட்னு சொல்கிறாங்க இப்படி பல விதமான டயட் இருக்கு எல்லா டயட்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்பட்ட கருத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாமே விஞ்ஞானம் தான் எல்லாமே விஞ்ஞானிகளால் அமைக்கப்பட்ட டயட் இந்த டயட் சிஸ்டம் ஒன்று ஒன்றும் வித்தியாசமான கருத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அட்கின்ஸ் டயட்டை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சாதாரண சொன்னால் ஒரு கோமாளித்தனமான ஒரு விஷயத்த சொல்லும் நீங்கள் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இதுவரை நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவார் ஹார்ட் அட்டாக்கா இதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி வித்தியாசமான ஒரு கருத்தை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அட்கின்ஸ் சொல்ற ஒரு அமெரிக்க டாக்டர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டயட் அது நமக்கு பாக்குறதுக்கு அப்படி தெரியுது ஆனா இது வரைக்கும் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க எது கரெக்ட் எது தப்பு எது சரி எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஃபைட் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு சூழ்நிலையில மனிதர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் பைபிள் அங்க ஒரு டயட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் பைபிள் டயட் பைபிள் மெடிசன் அதுதான் சொல்லுது இந்த டயட் மனிதர்களால் கொடுக்கப்பட்டது இல்லை மனிதர்கள் விஞ்ஞானம் சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க டயட்ல பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு வித்தியாசமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க கோழியை சாப்பிடாதாங்கன்னு சொல்றாங்க அட்கின்ஸ் சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்றாரு இதை சாப்பிடாதீங்க கொலஸ்ட்ரால் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்றாங்க எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு சாப்பிடுன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு அதுக்கு உதாரணமா நம்முடைய லோக்கல் பேப்பர்லேயே வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் கொடுத்துருக்கோம் முட்டையை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சாப்பிடுன்னு சொல்றாங்க எதை கேட்கறது வழக்கம் <laughs> 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 இது ஒரு நல்ல கேள்விதான் இந்த பேதுருவுக்கு ஒரு ஒரு விஷன் கிடைக்குது இது விஷன் இது கமாண்ட் இல்லை ஒரு விஷன் கிடைச்ச ஒரு கமாண்ட் அதாவது ஆண்டவர் வந்து பேரபிள் சொல்லுவார் பேரபிள் ஓமை சொல்லுவார் அந்த ஓமை ஓமைனா அப்படியே நிகழ்வு அல்ல இது மாதிரி ஒரு சங்க ஒரு காரியம் அப்படிங்கிறத சொல்ல மாதிரி இங்கே ஒரு விஷன் கிடைக்குது விஷன் என்ன சொல்றாங்க இதெல்லாம் அடிச்சு புசி அப்படின்னு சொல்லும் போது இவர் கேட்கிறார் இதெல்லாம் நான் எப்படி ஆட்டவரே அடிச்சு பூசிக்கிறது பள்ளி பாச்ச வேலை அடிச்சு பூசிக்க வேண்டாம் சொன்னார் இல்லை அங்கே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நீ புறஜாதியவர்களுக்கு மத்தியில் போயிட்டு ஊழியத்தை செய்யி அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்காக சொன்னார் அப்படிங்கிற பத்தாம் வசனத்தில் தெளிவாக இருக்கு அது நீங்கள் வாசிங்கன்னா அந்த பக்கம் எது ம் பேதுருவை தேவன் எல்லா ஊர்வன பரப்பனை போன்றவற்றை அடித்து சாப்பிட சொன்னார் அல்லவா அதை பற்றி என்னன்னு சொல்லி கேள்வி இந்த புஸ்தகம் வச்சிருக்கவங்க முப்பத்தி மூணாம் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அப்போ சில பத்து இருபத்தெட்டுல அது இருக்கு இதுல ஆண்டவர் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா இருபத்தி எட்டாவது வசனம் தெளிவா சொல்லுது அதை இங்க தெளிவா கொடுத்துருக்க பேதுரு கண்டது எந்த மனுஷனையும் தீட்டுள்ளவன் என்று என்றும் அசுத்தன் என்றும் நான் சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காண்பிக்கிறார் வேற ஒன்றும் இல்லை மிருகத்தை காண்பிக்கல மனுஷன் யாரும் தீட்டு பேரபிள் மாதிரி ஒரு ஓமை மாதிரி ஆண்ட ஒரு விஷனை கொடுத்து இதெல்லாம் நீ போய் செய்ய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாதாரண மக்கள்கிட்ட யாரையுமே ஒதுக்கு தள்ளாத மனுஷங்களை மனுஷங்களா நினைச்சு போ அப்படிங்கிற ஒரு கமாண்ட கொடுக்கறதுக்காக இதை காட்டி அண்ட் அவர் அனுப்புறார் இது வந்து ஒரு விஷன் அவருக்கு கிடைச்ச ஒரு விஷன் இதனுடைய பொருள் முழு பொருளும் இதுதான் இதுல ஐயா கேட்டது வந்து இந்த கேள்விக்கு பதில் இதுல வந்துச்சா அல்லது இதுதான் இதுதான் நீங்க கேட்டீங்
மிருகத்தினுடைய இறைச்சியா இருக்கட்டும் பறவைகள் இறைச்சியா இருக்கட்டும் மீன்களுடைய இறைச்சியா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி ஒரு அருமையான ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க ஒரே ஒரு காரியத்தை மட்டும் அதுல செய்யாதீங்க சொல்லு புதிய ஏற்பாடு சொல்லுது பழைய ஏற்பாடு சொல்லுது இதுதான் மிக முக்கியமான காரியம் இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம மறந்து போயிட்டோம் அதனாலதான் நோய்கள் பிரச்சனைகள் என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா லேவியராகவும் மூணு பதினேழு தெளிவா சொல்லுது நித்திய கட்டளை ஒண்ணு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு லேவியராக மூணு பதினேழுல நித்திய கட்டளை ஒண்ணு கொடுக்கப்படுது கொழுப்பையாவது மிருகத்தினுடைய கொழுப்பையாவது ரத்தத்தையாவது நீங்கள் உங்கள் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் புசிக்கலாகாது இது நித்திய கட்டளை நித்திய கட்டளை ஆண்டவர் மாத்திரது வரவே இல்லை நித்திய கட்டளையை நிறைவேற்றதுக்கு வந்தார் குறைவுபட்ட கட்டளையை நிறைவாக்கினார் நித்திய கட்டளையை நிறைவேற்ற நிறைவேற்றினார் குறைவுபட்டதை நிறைவாக்கினார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நித்திய கட்டளை இது மாற்றப்பட நித்திய கட்டளை ஆண்டவர் சொல்லிட்டு அதை மாத்துறதுக்கு அவர் முனைந்தா அது மனுஷங்க மனுஷனுடைய லெவல் தான் அவருக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல நித்திய கட்டளையை கொடுக்கிறாரு அது மாற்றப்பட முடியாத ஒரு கட்டளை நித்திய நித்தியமாக உங்கள் தலைமுறையும் என்ன பண்ணக்கூடாது கொழுப்பைய ரத்தத்தையும் மனிதன் சாரி மிருகத்தினுடைய கொழுப்பையோ ரத்தத்தையோ புசிக்கல் ஆகாது அப்படின்ற இந்த மிருகத்தினுடைய ரத்தத்தையோ கொழுப்பையோ புசிக்கலனா கொழுப்பு நம்ம உடம்புல சேரவே சேராது அதாவது இந்த அர்த்தம் இந்த ரெண்டை புசிக்கலனாலே போதும் கொழுப்பு நம்ம உடம்புல சேராது கொழுப்பு வந்து மிருகத்தினுடைய கொழுப்புன்னு சொல்றது சரி இது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் கொழுப்பு நம்ம உடம்புல சேரலனா நமக்கு கொழுப்பு சத்து தேவை இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் கண்டிப்பா தேவை அது எங்க இருக்கு தெரியுங்களா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு பருப்பு வகையிலையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய எல்லா விதமான பொருட்களையும் அந்த எண்ணெய் இருக்கு அந்த கொழுப்பு சத்து நமக்கு தேவையானதான் இருக்கு அது போதும் நமக்கு வெஜிடேரியன்ல உள்ள கொழுப்பு ஆண்டவர் வந்து சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லல நான் வெஜிடேரியன்ல உள்ள கொழுப்பை தான் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்க மிருகத்தினுடைய கொழுப்பை தான் சேர்க்கக்கூடாது பறவைகள்ல இந்த கொழுப்பு கம்மியா இருக்கு உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காடை காடைகளும் கொழுப்பு சத்து ரொம்ப கம்மி அதனாலதான் லேவியராம பதினொன்னு அஞ்சுல வந்து இந்த ஜனங்க கேக்குறாங்க ஆண்டவரே எங்களுக்கு இதை தாரம் அதை தாரம் வெங்காயத்தை வெள்ள பூண்டு எல்லாம் அடிமைத்தனத்துல இருக்கும்போது சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் நிறைய இறைச்சிகளை சாப்பிட்டோம் அடிமைத்தனத்துல இருக்கும்போது சாப்பிட்டது கொழுப்புள்ள பொருட்கள் வெங்காயம் வெள்ளப்பொடி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அடிமைத்தனத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது என்னாகும் பதினஞ்சு அஞ்சு தெளிவா சொல்லுது அவங்களுக்கு ஆண்டவர் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கல எதெல்லாம் கேட்டாங்க வெங்காயத்தை கேட்டாங்க வெள்ளப்பொட்டை கேட்டாங்க கொடுக்கல இறைச்சியை கேட்டாங்க காடைகளை கொடுத்தாரு காடையில இருந்து கொழுப்பு சத்து கம்மி ஏன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாது அவங்க ஹார்ட் அட்டாக் சொல்றது மிக முக்கியமான அடுத்த ஒரு செய்தியை நான் அதை பத்தி கொடுப்பேன் ஹார்ட் அட்டாக் சொல்றது வந்துச்சுன்னா ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டைமை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடும் சூசைட் பண்றதுக்கு சமம் ஆயிருது தற்கொலை பண்றதுக்கு சமம் ஆகுது ஆண்டவர் கொடுத்த நேரத்தை நம்ம வந்து குறைச்சி நம்முடைய உயிரை அவருக்கு சேவை பண்றதை விட்டுட்டு இறந்து போறோம் மிகப்பெரிய தவறு நம்ம பண்றோம் அந்த யூதர்கள் மக்கள் சாதாரண மக்கள் அவங்களுக்கு இந்த கொழுப்பு ரத்தத்தையும் வேணாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்றாரு ஆனா அந்த ஆசாரிங்க பூசாரிங்களுக்கு மட்டும் அலோவ் பண்றாரு அவங்க கொண்டு போய் சாப்பிடுறாங்க இது இது இன்னைக்கும் நடைமுறையில இருக்கு அதாவது யூத மக்களுக்கு அவரு அவாய்ட் பண்றாரு மற்றவங்களும் அலோவ் பண்றாரு இன்னைக்கும் இந்த நடைமுறையில தான் இருக்கு ஏன் இப்படின்னா சொன்ன பேச்ச கேட்காதவங்களுக்கு ஏதோ சொன்னாலும் புரியாது அப்படி இல்லைங்க ஆன் த ஹோல் அவர் வந்து தன்னுடைய ஜனங்களே நேசிக்கிறார் ஆனா அந்த ப்ரிவிலேஜ் பீப்புள் இருக்காங்க பிரீஸ்டுங்க ஆசாரியர் அவங்க க்ளோசர் பீப்புள் நான் பீப்புள் பரவாயில்ல அவங்க சேர்த்து போனா பரவாயில்ல ஆண்டவர் வந்து நித்திய கட்டளை ஒண்ணு கொடுக்கும் போது அதை சார்ந்துதான் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க அழிக்கப்படுவாங்கிறது <laughs> 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 எது நல்லது 
விசுவாசிகளுக்கு அதை வச்சு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி சொல்ல முடியுமா I mean, for example, vegetarian, non-vegetarian. Uh, vegetarian one will be saved and non-vegetarian will be not ah, saved. Ah, right. This is a clear thing. Because there is a lot of people who have to eat vegetarians. Vegetarians and non-vegetarians are not going to eat vegetarians. They are 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 going to eat vegetarians. பைபிளில் ஏறக்கூடிய அறுபத் ஏறக்குறையில் சரியாக அறுபத்தி ஆறு புஸ்தகம் இருக்குது இன்றைக்கி ரெக்கக்னைஸ்டு சபைகள்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு அறுபத்தி ஆறு இருக்குது ஆளுக்கு ஒரு புஸ்தகத்தை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏ நான் பேசுகிறத வந்து அந்த செவன்த் டே அட்வென்டஸ்ட் காரங்களும் அங்கீகரிக்கிறாங்க காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ஈ வேதத்தில் உள்ளதுன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்ச உடனே அங்கீகரிக்கிறாங்க இது சாப்பிடக்கூடாதா சாப்பிட்டா தான் போக முடியுமா அப்படிங்கிறது அவங்க பெரிய தத்துவம் பெரிய கான்செப்ட் அவங்க வச்சுருக்குது இதை சாப்பிட்டவங்க நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா பரலோகமே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க வேற விஷயம் அது சாப்பிட்றாங்களா இல்லையான்னு சொல்றது இல்லை அவங்களுடைய கான்செப்ட் படி போக முடியாது ஆனால் வேதத்தில் அது ஒன்றும் இல்லை வேதத்தில் வந்து உங்களுக்கு முறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுங்க ஒரு வேளை நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டீங்கன்னா இப்படி சாப்பிடுங்க ஏன்னா நம்முடைய ஹெல்த்துக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு வேற ஒன்றுக்கும் இல்லை நம்முடைய சால்வேஷன் பொறுத்தது இல்லை இது நம்முடைய ஹெல்த்தை ஒழுங்காக்கணும் அதாவது சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் நீங்கள் இருந்தால் தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் ஆண்டவருக்கு நம்ம ஊழியம் செய்கிறதுக்காக நம்ம படைத்த பரம்பனுக்கு ஊழியம் செய்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கணும் நம்ம இருக்கிறதுக்கு நம்ம உடம்புக்கு நமக்கு தேவையானது சாப்பிடணும்னு சொல்கிறது வேதம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு ஏன்னா மெடிக்கல் சயின்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வேதம் தெளிவாக ரொம்ப அழகான காரியங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு நீங்கள் என்னுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இல்லை ஒவ்வொரு உறுப்புகளை பற்றியும் வேதம் விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ அருமையாக சொல்லியிருக்கு ஹார்ட்டை பற்றி லிவரை பற்றி ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பற்றி பன்னிரெண்டு உறுப்புகள் இருக்கு ஏழு எண்டர்பிரைன் கிளான்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு உறுப்பையும் பற்றி தெளிவாக அருமையாக அதில் என்ன நோய் வரும் எப்படி குணப்படுத்தலாம் என்னென்ன நோய்கள் வந்ததுன்னு சொல்லி விஞ்ஞானம் முப்பது நூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக கண்டுபிடித்த காரியங்களை ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக ஏறக்குறைய ஏழாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக முன்பாகவே எல்லாத்தையும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லி வச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கேள்வி எல்லாருமே வரலாம் எப்படி விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சாங்க இன்னைக்கு இவங்க படிக்கிறாங்க சரி ஒரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் தான் படித்தார் அவர் கண்டுபிடிச்ச லைட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் தான் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எம்ஃபில் டாக்டரேட் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு டாக்டர் ஹிப்போக்ரட்டஸ் ஹிப்போக்ரட்டஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து விஞ்ஞானத்தினுடைய மருத்துவ விஞ்ஞானத்தினுடைய தந்தை எப்படி சொன்னார் ஃபுட் இஸ் மெடிசின் மெடிசின் இஸ் ஃபுட் அப்படின்னாரு உணவே மருந்துனார் இன்றைக்கி எத்தனை அலோபதி டாக்டர்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லி இல்லை பட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அது மாதிரி இந்த கேள்வி வந்து கேட்கும் போது நான் அவரை சொல்கிறது வந்து குறைச்சி அடைப்படுறதுக்காக இல்லை நம்மளும் செய்யலாம் ஒரு கேள்வியை கேட்கும் போது தான் நமக்கு அது பதில் கிடைக்குது இவர் கேட்ட கேள்வி நம்ம அடைப்பு ஏற்படுத இந்த அடைப்பு நம்முடைய உடம்பு சூட்டு மூலமாகவே கரைஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையா போகுது சில பேருக்கு போகுது இன்னும் அதுக்கு மேலேயும் ஆண்டவர் வந்து ஆண்டவர் எதையுமே நம்ம பாவம் செய்தால் கூட அதை மன்னிச்சு கொஞ்சம் மாற்றுறாரு தொடர்ந்து பாவத்தை செய்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா ஹார்ட் அட்டாக்கு கூட உங்களுக்கு இம்மிடியேட்டாக வராது மூணு தடவை தட்டும் வரப்போதுப்பா எல்லாத்தையும் நிறுத்து மாற்று ஒன்றை மாற்று கேரக்டரை மாற்று ஹேபிட்டை மாற்று சாப்பாடை மாற்று டயட்டை மாற்று எல்லாம் சொல்லுது கேட்காம மறுபடியும் செய்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் உயிரை வாங்குது ஸோ அது முதல்ல எல்லாமே வார்னிங் கொடுக்குது வார்னிங்கை கேட்க மாட்டோன்றோம் அதையும் மீறி ஒரு தடவை வந்தவங்களுக்கு அந்த பிளாக்கே அப்படியே மாற்றப்படுது கடவுளுடைய சர்ஜரின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நான் ஏற்கனவே என்னுடைய புஸ்தகம் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் பயோமி மெடிசின் சொல்லிட்டு ஒரு ஆயிரம் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பக்கம் உள்ள ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கேன் அதில் வந்து அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு படத்தை எடுத்து அதில் கொடுத்துருக்கேன் அதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா அவருக்கு காட்ஸ் பைபாஸ் சர்ஜரி நடந்திருக்கு பிளாக் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த பிளாக் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பைபாஸ் ஆகிருக்கு இது பாசிபிளா அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் பாசிபிள் விஞ்ஞானத்தில் பாசிபிள் நடக்குது அதுக்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காட்ஸ் சர்ஜரி அல்லது நேச்சுரல்ஸ் ஃபினாமனா ஏதோ ஒன்று நேச்சுரலில் இயற்கையில் நடக்குது அப்படின்றாங்க இயற்கையில் எப்படி நடக்கும் கடவுள் வந்து இதெல்லாம் விஞ்ஞானத்துக்கு உட்பட்டது மருத்துவ வேதம் தெளிவாக அதை பற்றி சொல்லுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருதயத்தினுடைய ஒவ்வொரு குழாய்
இன்னொரு குழாய் திறந்து வேலை செய்யும் நீங்க தான் வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணி அல்லது வேற எங்கேயோ இருந்து வெயினை எடுத்து இதுல பண்ணி பைபாஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காவே பண்ணும் எப்போ பண்ணுவோம்னு சொன்னா அது வந்து மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இது சைக்காலஜிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது அல்லது சைக்காட்ரிஸ்ட் பண்ண வேண்டியது சைக்காலஜிஸ்ட் ஈஸியாக பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பீனி பெனியல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுரப்பியை சுரக்க வச்சா அதுலேருந்து ஒரு திறமை சுரக்க தான் அந்த திறமம் நெபுலா ஆப்ளங் கேட்டால் சொல்லக்கூடிய மூளையினுடைய பகுதி மூலமாக ஸ்பைனல் கார்டு வழியாக வந்து ஹார்ட்டில் சைனோ ஆட்ரியல் நோடுன்னு சொல்லி ஒரு நோடு இருக்கு அது வழியாக உள்ளே போயிட்டு இந்த தந்தூகிகள் இதுக்கு பேர் கொலாட்ரல்னு பேர் மெடிக்கல் சயின்ஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் சொல்லக்கூடிய நேம் கொலாட்ரல்னு பேர் அதுக்குள்ள உள்ள போகுது தான் உள்ள போன உடனே பலூன் மாதிரி சுருங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த தந்துகிகள் விரிஞ்சி கொடுத்து அது மூலமா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய பிளட் போகுது ஏற்கனவே ஒன்று பிளாக் ஆகி இருக்கு அது அப்படியே இருக்கும் இது மூலமா பாஸ் ஆகும் நம்ம வாழக்கூடிய ஏறக்குறைய நம்ம மேக்சிமம் போச்சுன்னா நூற்றி இருபது வயசு வரை வாழ்வோம் ஏதாவது எதுவும் சொல்லுது அதுக்கு மேலே யாரும் வாழ்ந்ததா சரித்திரம் இல்லை ஸோ நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் இந்த தந்துகிகள் எல்லாமே வேலை செய்தாலே போதும் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணாமலே வாழ முடியும் எப்போன்னு சொன்னா நமக்கு அந்த பெனியல் வந்து வேலை செய்யணும் அது எப்போ வேலை செய்யணும் ஒழுங்கா ஒரு மணில இருந்து மூணு மணி வரைக்கும் ஜெவம் பண்ணாத வேலையே செய்யும் அது எப்படி வேலை செய்யறதுக்கு அப்படின்னா அது அதை தான் நான் வந்து இன்னொரு புக் எழுதிக்கிட்டு இருக்க பரிசு தாவியானவர் என்ற மகப்பெரிய மருத்துவர் வெளியே இருக்கக்கூடிய ஆண்டவருடைய ஆவியோடு நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொடர்பு அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத பரமனோடு ஏற்படக்கூடிய தொடர்பு மூலமாக தான் அது வேலை செய்யும் சொல்லி எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க ஏன்னா சைக்காலஜிஸ்ட் இப்படி ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஏன் எல்லாருக்கும் முடியல அவங்க ஈஸியா சொல்றாங்க நான் இதை ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய டிவிக்கு என்ன டிவியில் என்ன பேட்டி எடுத்தாங்க அந்த பேட்டியில் இதை சொன்னேன் இப்படி ஒரு நிகழ்வு இருக்குது ஏன் டாக்டர்ஸ் அதை வந்து சொல்ல மாட்டோம் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஈஸியாக பைபாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் இந்த பெனியல் சுரப்பியை சுரக்க வைக்கணும்னா ஏறக்குறைய ஒரு வருஷமாவது அவங்க வேலை செய்யணும் இப்போ நான் கொடுக்குற இந்த அவேர்னஸை மக்களுக்கு கொடுத்து அதை புரிய வைக்கணும்னா ஏறக்குறைய ஒரு வருஷம் நான் இதை வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கிறதுல நாங்கள் கஷ்டம் தான் இல்ல இருந்தாலும் இதை நாங்கள் ஒரு வருஷம் கொடுத்து அவங்கள புரிய வச்சு கொண்டு வந்தாதான் இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு ஒரு மணி நேரம் செய்யக்கூடிய இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு யூக்கலான காரியத்தை செய்ய முடியும் ஸோ அதனால தான் சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ் மற்ற டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் ஒரு வருஷம் எங்க உயிரை கொடுத்து இதை நாங்கள் செய்ய முடியாது ஒரு மணி நேரத்தில் நாங்கள் இதை செய்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு அதை செய்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது பாசிபிள் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் மக்கள் மத்தியில் கிரியேட் ஆனால் அது பாசிபிள் அவங்க அதை சொல்றது இல்லை அதனால அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அடுத்தது வந்து உங்கள் புக்கில் ஐம்பத்தி நான்காம் பக்கம் விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டதை சாப்பிட்டா என்ன தப்பு ஐம்பத்தி நான்காம் பக்கத்தில் சாப்பிடலாம் சொல்றீங்களா சாப்பிட வேணாம் சொல்றீங்க சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டது எதுக்கு படைக்கப்பட்டதையும் நம்ம சாப்பிடலாம் பவுல் அதுதான் சொல்றாரு நீங்க அதை சாப்பிடுறதுல தப்பு கிடையாது ஆனா ஒரே ஒரு காரியம் ஒரு சகோதரன் நீங்க சாப்பிடுறத பார்த்துட்டு விக்கிரங்களுக்கு நீங்க படைச்சிட்டு அதை சாப்பிடுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் அவன் இடல ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்க சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு அவன் இடலா இப்ப என்கிட்ட கொண்டு வந்து என்ன தகுந்த அந்த குறிப்பிட்ட பொருளை சாப்பிட வேண்டிய பொருளா இருந்தா சாப்பிடுவேன் நம்ம தனியா உட்காந்து சாப்பிடலாம் பட் ஒரு சகோதரன் இவர் பார்த்துட்டு இவர் இடல ஆவார் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இவருக்காக நான் அதை சாப்பிடாம இருப்பேன் நான் சாப்பிட்றது இவருக்கு இடல் உண்டாக்குமானால் மற்றவங்க மேலே உள்ள அன்பில் அதை நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தானே தவிர மற்ற அதுக்கு படைச்சது நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நிலத்துக்கு கீழே சாப்பிட பைபிள் சொல்லுதான்னு கேட்குறீங்களா பைபிள் சொல்லுது ஒன்று இருபத்தொம்பது ஆதி ஆகமத்தில் சரி ஆனால் அதுதான் சுகர் உண்டாகுதுன்றாங்க பிபிலிக்கலாக கேட்கல பிபிலிக்கலாக ஐ பிலீவ் இட் சயின்டிஃபிக்கலியா இல்லை மெடிக்கலி நான் கேட்குறேன் சரி அங்க அது அந்த கீழே இருக்கிற பொருளை தான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றீங்க அந்த கீழே இருக்கிற பொருள் மூலமா தானே மேல வருது சரி அப்ப மேல இருக்கிறது தான் சாப்பிடணும் கீழே இருக்கிறது சாப்பிடக்கூடாது ஒருத்தர் சொன்னாரு உருளைக்கிழங்க பச்சையோட சாப்பிட்டாக்கா நல்லது அது அவிச்சிருதுனால அதுல இருக்கிற சத்து எல்லாம் மாறி நமக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட் ஏக ப்ராப்ளம் எல்லாம் கொண்டு வருதுன்னு சொல்றாரு வேதம் என்ன சொல்லுது வேதம் சாப்பிடக்கூடாது உருளைக்கிழங்கு
வேறில் தான் கழிவுகள் சேரும் அந்த வேறையை எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க ஒன்று நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நிலத்துக்கு கீழே உள்ள பொருட்கள் எதுவாக எடுத்துக்கிட்டீங்க எதுவாக இருந்தாலும் சரி வெங்காயத்தை எடுத்துக்கோங்க அதுலேருந்து அதை வெளியே எடுத்த உடனே அதில் இருந்து எம் ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரே வழியே வருது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேயும் அதில் வருது இந்த ரெண்டு ரேஸும் உடம்புக்கு ஆகாதது முக்கியமாக அது செய்யக்கூடிய வேலை என்னென்னு நான் சொல்லட்டுங்களா முக்கியமாக அது செய்யக்கூடிய வேலை நம்முடைய ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை அது பாதிக்குது டோட்டல் ஹார்மோன் சிஸ்டத்தையும் பாதிக்கும் ஹார்மோன் சிஸ்டத்தை பாதிச்சா என்ன ஆகும் கேரக்டர் மாற்றுது கோவப்படுறது செக்ஷுவல் டிசையர் அதிகமாக வருது கொனாட் சுரபி அதிகமாக சுரக்குது அட்ரின் அதிகமாக சுரக்குது எல்லாம் வெங்காயம் வெள்ளை போட்டு தான் செய்கிற வேலை மற்றும் இல்லை தியோ சல்ஃபேட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சல்ஃபேட் ஒரு கெமிக்கல் அதில் இருக்குது இது உடம்புக்கு கேடு தரக்கூடியது இது வெங்காயத்தில் தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த வெங்காயத்தை வெள்ளைப்போட சாப்பிடாத ஜனங்கமத்தில் கோவம் வராதான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கோவம் நல்லதுக்காக படலாம் தப்பு கிடையாது அதாவது கோவம்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு கார் ஓட்டுறது மாதிரி காரை ஓட்ட தெரிஞ்ச பிறகு எடுத்து ஓட்டினீங்கன்னா டேஷ் ஆக மாட்டீங்க ஒழுங்காக ஓட்டிகிட்டு போவீங்க தெரியறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து காரை ஓட்டினீங்கன்னா எங்கேயாவது போய் டேஷ் பண்ணிடுவீங்க அது மாதிரி கோவப்படுறது எப்போ படணும்னு சொல்லிட்டு ஏசினா அதில் பட்ட மாதிரி தேவை நேரத்தில் அதை பட்டிங்கன்னா சரியாக ஓட்டுவீங்க அது தெரியுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராக்டிஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி எடுத்து ஓட்டுறீங்கன்னா டேஷ் ஆயிரும் எங்கேயாவது போய் மோதிடும் அதனால தான் இந்த கோபத்தினால பல விதமான சம்பவங்கள் நடக்குது ஸோ இதை தவிர்த்து நீங்கள் அந்த சமூகத்தை எடுத்து பாருங்கள் ஒரு சமூகம் இதை சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு சொல்கிற அந்த சமூகம் சமூகத்தில் சில பேர் கோவப்படுவாங்க அது அது வந்து எக்ஸப்ஷனல் அதை எடுக்க வேண்டாம் அந்த சமூகத்து மொத்த சமூகத்தையும் எடுத்து பாருங்கள் அந்த சமூகத்துக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைகள் அந்த கோவப்படுற தன்மைகள்லாம் கம்மியாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் கோவப்படுறது மட்டும் இல்லை செக்ஷுவல் டிசையர்ஸ் அவங்களுடைய கேரக்டர் சேஞ்சஸ் அடிமை தன்மையே நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள பெரிய ஜாதின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ஒரு அடிமை ஜாதி அப்படின்னு நினச்சிருப்பாங்க அதுதான் நடந்தது எகிப்து நாட்டில் யூதர்கள் இருக்கும்போது அதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அடிமைகளாக இருக்கிறதுல சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தாங்க வெளியே ஆண்டவர் கொண்டு வர்றாரு கொண்டு வரும்போது இந்த வெங்காய வெள்ளப்பொடி எல்லாத்தையும் நிறுத்துறாரு இவங்க அதை தான் கேட்குறாங்க மறுபடியும் லேவி ராமம் பதினொன்று அஞ்சில் கேட்குறாங்க ஆண்டவர் கொடுக்கல கொடுக்கலன்னு சொன்னோம் ஒன்று இவங்களுக்கு கோவம் வருது ஆண்டவர் அதை எங்கேயுமே கொடுக்கல இந்த புக்கில் அதை எழுதியிருக்க தெளிவாக வேதத்தில் லேவே ராமம் பதினொன்று அஞ்சில் ஆண்டவர் வெங்காயத்தை நிறுத்தினார் இன்னொன்று பாருங்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன கட்டுப்பாடு ஃபேமிலி கட்டுப்பாடா குடும்ப கட்டுப்பாடு ஜனங்களை குறைக்கணும் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு பேச்செல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஜனத்தொகை அதிகமான முதல் நாடு சைனா சீனா ரெண்டாவது நாடு இந்தியா வெங்காய உற்பத்தியில் முதல் நாடு சைனா ரெண்டாவது நாடு இந்தியா என்ன என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுது வெங்காய உற்பத்தியில் முதல் நாடு சைனா ரெண்டாவது நாடு இந்தியா சன உரு ஜன உற்பத்தியிலையும் அதுதான் முதல் நாடு இது ரெண்டாவது நாடு ரெண்டுக்கு உள்ள லிங்க் பாருங்க நல்ல வெங்காயத்தை சாப்பிட்டு போட்டு இவன் என்ன பண்ணுறான் செக்ஷுவல் டிசையர் அதிகமாகுது கொனாட் அதிகமாக சுரக்குது கொனாட் அதிகமாக சுரங்கும்போது ரேப் அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு கேரக்டர் சேஞ்சே ஏற்படுது காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது மனுஷங்களுக்கு பனி பன்னிரெண்டு விதமான காம்ப்ளெக்ஸஸ் இருக்குது அதில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சேஞ்சே ஏற்படுது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சேஞ்சஸ் ஏற்படும் போது என்ன ஆகுது இவங்க பிரச்சனைகள் உருவாக்குது ஸோ இதை ஸ்டாப் பண்ணும்போது நமக்கு உடனே நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிறது எஃபெக்டிவாக கொஞ்சம் வேலை செய்து விட்டு இருக்கோம் ஸ்டாப் பண்ண ஸ்டாப் பண்ண அந்த வேலைகள் கம்மியாகும் சுகர் டயபிட்டிக் கிணோ பேஷண்ட் அதில் டயட்டு அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஓகே ஆனால் வேற ஒரு நேரம் டயட்டு வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டென்ஷன் அப்போ டென்ஷன் அதனால தான் உங்களுக்கு உருவாது இது 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 ஒரு நல்ல கேள்வி தான் பாருங்க அதாவது இந்த பூமி கேட்டியில் உள்ள பொருட்களை சாப்பிடும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் அதிகமாக தான் ஆகுது இது ப்ரூவன் ஃபேக்டர் டயபெட்டிக் ப்ராப்ளத்துக்காக டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போகும்போது நிலத்துக்கு கீழே உள்ளதை நீங்கள் சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்கிறாரு இதை வேதத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அது நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயபெட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்டே வராது ப்ராப்ளமே வராது ஆனால் அவருக்கு தெளிவாக ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அந்த உலகத்தில் இருந்து ஆனால் அதை சாப்பிட்ட பிறகு டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் சொல்கிறத கேட்டுட்டு இருக்கிறத விட கடவுள்கிட்ட போய் கடவுள் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தவங்க ப்ரிவென்ஷன் இன்ஸ்பெக்டர் தான் கியூஆர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே காப்பாற்றிக்கலாம் சரி இப்போ டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வருது இது மூலமாக தான் பிரச்சனை அப்படின்னா இதுவும் மோஸ்ட்லி நீங
லிவர் வந்து கொலஸ்ட்ரால உருவாக்கி உங்களுடைய பிளட்ல அத வந்து அக்குமுலேட் பண்ணி என்ன ஆகும் அப்படினா இதே கொலஸ்ட்ரால பேட் கொலஸ்ட்ரால சாப்பிட்டீங்களா என்ன நடக்குமோ அதே நடக்கும் அப்ப நீங்க கொலஸ்ட்ரால சாப்பிட வேண்டாம் பொருளை சாப்பிட வேண்டாம் கவலை பட்டிட்டு இருந்தாலே போதும் லிவர் தன்னாலே ஃபார்ம் பண்ணும் கொலஸ்ட்ரால அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு தன்னாலே ஃபார்ம் பண்ண கூடிய சக்தி கொலஸ்ட்ரால ஃபார்ம் பண்ணி ரத்தத்துல கலந்து விட்டு ரத்தத்துல ப்ளாக் ஏற்படுத்தும் அப்ப நீங்க டென்ஸ்ட் ஆனாலும் அது ஏற்படும் அப்ப டென்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசன் சாப்பிடுறது தான் ரீசன் என்னத்தை சாப்பிடுறோமோ அதை வச்சுதான் நம்மளுடைய கேரக்டரே மாறுதுன்னு சொன்னேன் இப்போ மாத்தி மாத்தி திருப்பி சாப்பாட்டுக்கு தான் வந்து சேருவோம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபாஸ்டிங் சொன்னா ஒரு நேரத்துல ஒரு பொருளை விளக்குறது இல்லை எல்லா நேரத்திலையும் சில பொருள்களை விளக்குறது அதுவும் ஒரு ஃபாஸ்டிங் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பொருளை நிற்கிறது ஒரு ஃபாஸ்டிங் அது ஒரு வகையான ஃபாஸ்டிங் இது ஒரு வகையான ஃபாஸ்டிங் ரெண்டுமே தேவை அதனால தான் ஏதோ ஐம்பத்தி எட்டு ஏசு ஐம்பத்தி எட்டு ஆறு ஏழு எட்டு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு விதமான காரியத்தை சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கடைபிடிங்க இதுவே எனக்கு உகந்த ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லிட்டு ஆனவர் சொல்கிறாரு அது என்ன ஃபாஸ்டிங் அப்படின்னா ஏழைகளை எல்லா ஏழைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் தான் தர்மம் பண்ணுற விஷயம் இது நம்ம உடம்புக்கு செய்கிற நல்ல காரியம் நம்ம உடம்புக்கு மட்டும் இல்லை ஆக்சிடென்ட் வராதுன்னு சொல்கிறது அதில் போ அதில் தெளிவாக அதிலேருந்து வளர்க்கலாம் நம்ம இந்த ஃபாஸ்டிங் சில சமயம் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் பண்ணி அதனால ஒரு அல்சர் ஆ டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் டூ மச் ஆஃப் எனி திங் இஸ் குட் ஃபார் நத்திங் அமிர்தம் மிஞ்சினால் நெஞ்சு தான் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஆண்டு ஒர்க்கு விரோதமாக அங்கேயும் செய்கிறோம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆண்டு ஒரு வந்து உங்கள் கண்ணுக்கு சரி தூக்கத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வேஸ்ட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கண்ணுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகம் வயிற்றுக்கு செய்யக்கூடிய துரோகத்தையும் செய்துட்டு ஆண்டு ஒர்க்கு எதிராக ஆண்டு ஒர்க்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது நம்மளால் என்னத்தை எங்க போடணுமோ அதை போட்டு வைக்கணும் கரெக்டா தெரியும் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அதனால தான் ஓசியா நாலு ஆறு சொல்லுது தெளிவா ஓசியா நாலு ஆறு தெளிவா சொல்லுது என் ஜனங்கள் அறிவின்மையால் அழிகிறார்கள் மை பீப்புள் ஆர் பீயிங் டஸ்ட்ராய் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் நாலேஜ் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால அழிஞ்சிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் ஸோ நாலேஜ் இருந்தா போதும் நம்ம உடம்பையும் காப்பாற்ற முடியும் நம்முடைய பிசினஸை காப்பாற்ற முடியும் நம்முடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் நம்ம காப்பாற்ற முடியும் அன்பு நேர்களே இதுவரை நாம் இரண்டு வாரமாக தொடர்ந்து பைபிள் மெடிசன் தமிழ் சமையல் என்ற இந்த புத்தகத்தினை பற்றிய ரிவ்யூ பார்த்து கொண்டிருந்தோம் நம்மோடு இருந்து கலந்து உரையாடி மிக ஒரு நல்ல ஒரு கருத்துக்களை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு உதவி செய்த பாஸ்டர் லூர்து சாமி அவர்களுக்கும் ஐயா ரெவரண்ட் பாபுராவ் அவர்களுக்கும் அன்பின் வணக்கங்களும் ஆண்டவருடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வாரம் மீண்டும் ஒரு அலசலில் நாம் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது டாக்டர் ஸ்டீஃபன்